എല്ലാവർക്കും മാസ്റ്റേഴ്സ് അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് സസ്യലോകത്തെ അടുത്തറിയാമെന്ന ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ തരം ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളാണ് കഴിക്കാറ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് പച്ചക്കറികൾ കഴിക്കും പഴങ്ങൾ കഴിക്കും ഇറച്ചി കഴിക്കും അല്ലേ അങ്ങനെ പലതരം ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട് കഴിക്കുന്നതിൽ ഭൂരിഭാഗം എന്താണ് പച്ചക്കറിയും പഴങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പച്ചക്കറിയും പഴങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും നമ്മൾ കടയിൽ പോയി വാങ്ങിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ കടക്കാർക്ക് അത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയത് സസ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ സസ്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഉണ്ടായി വന്നത് എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ മാത്രമാണോ ഈ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നത് സസ്യങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ എന്താണ് സ്വയം ആഹാരം ചിന്ത ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാം കേട്ടോ സസ്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് സസ്യങ്ങളിൽ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് നമ്മളൊരു പേരും പറയും അതിൻ്റെ പേരാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നമുക്ക് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്താന്ന് പഠിക്കാം അല്ലേ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് സസ്യങ്ങൾ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിലും എന്ത് വേണം കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വേണ്ടേ നമ്മൾ എന്ത് സാധനമാണോ എന്ത് ഭക്ഷണ സാധനമാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് എന്ത് വേണം കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണം അല്ലേ അപ്പം സസ്യങ്ങൾക്ക് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും എന്ത് വേണം ആഹാരം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വേണം അപ്പോൾ സസ്യങ്ങൾ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് എന്ത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ജലവും അപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിൽ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാൻ വെജിറ്റബിൾസ് വേണം പരിപ്പ് വേണം അങ്ങനെയല്ലേ അതുപോലെ സസ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആഹാരത്തിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് എന്ത് സാധനങ്ങളാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ജലവും ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ജലവും മാത്രം പോരാ കൂടാതെ എന്ത് വേണം സൂര്യപ്രകാശവും വേണം സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മാത്രമേ സസ്യങ്ങൾക്ക് ഈ ആഹാരം ആഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂ സൂര്യപ്രകാശം മാത്രം പോരാ ഹരിതകം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പിഗ്മെൻറ്റ് വേണം പിഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കളർ കൊടുക്കുന്ന വസ്തുവിനാണ് നമ്മൾ പിഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പച്ചക്കളർ കൊടുക്കുന്ന വസ്തുവില്ലേ അതാണ് നമ്മളെ ഹരിതകം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ജലവും ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആഹാരമാണ് എന്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാക്കും ഗ്ലൂക്കോസ് മാത്രമല്ല ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ കൂടെ എന്തും കൂടെ ഉണ്ട് ഓക്സിജനും ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ അപ്പം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ജലവും ഉപയോഗിച്ച് സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെയും ഹരിതകത്തിൻ്റെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ സസ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും ഗ്ലൂക്കോസും ഓക്സിജനും ഉണ്ടാക്കും അതായത് സസ്യങ്ങളിലെ ആഹാരമാണ് എന്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്കാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ നമ്മൾ സസ്യങ്ങൾ ആഹാരം തന്നെയല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതാണോ അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അവയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം സ്വയം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് സസ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സ്വപോഷികൾ സസ്യങ്ങൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കാം സ്വപോഷികൾ എന്ന് വിളിക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് അവയ്ക്ക് വേണ്ട ആഹാരം അവ സ്വയം ഉണ്ടാക്കുന്നു നമുക്ക് ഈ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് കളർഫുള്ളായിട്ട് പഠിക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്താ നോക്കാം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന പേരാണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഫോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ലൈറ്റിനെ പറയുന്നതാണ് അതായത് പ്രകാശത്തെ പറയുന്നതാണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആഹാരം പാകം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം അഥവാ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിക്ക എന്താണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം ഹരിത സസ്യങ്ങൾ സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ജലവും ഉപയോഗിച്ച് ഇലകളിൽ വെച്ച് ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തെ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം സസ്യങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് സൂര്യപ്രകാശം ഉപയോഗിച്ച് എവിടെ വെച്ച് ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നത് ഈ ഇലകളിൽ വെച്ച് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ജലവും ഉപയോഗിച്ച് ആഹ
അപ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എപ്പോഴും ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യം എന്താണ് എന്താണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്തുത്തരം പറയും ഹരിത സസ്യങ്ങൾ സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ജലവും ഉപയോഗിച്ച് ഇലകളിൽ വെച്ച് ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തെ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്ന് പറയുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ ഇന്ന് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് സസ്യങ്ങളെ സ്വപോഷികൾ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സസ്യങ്ങൾ അവയ്ക്ക് വേണ്ട ആഹാരം സ്വയമാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സസ്യങ്ങളെ സ്വപോഷികൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വപോഷികൾക്ക് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പേരാണ് ഓട്ടോട്രോപ്സ് നോക്കിക്കേ സ്വന്തമായി ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സസ്യങ്ങളെ സ്വപോഷികൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു സസ്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്വഭോഷികൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഉത്തരം എന്ത് പറയണം സ്വന്തം ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാ നോക്കാം നോക്കിക്കേ സസ്യങ്ങൾ വേരിലൂടെ വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കുന്നു സസ്യങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കിട്ടുന്നത് ഏത് വഴിയാണ് വേര് വഴിയാണ് ഇലകളിലെ ചെറിയ സുഷിരങ്ങളിലൂടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന വാതകവും സസ്യങ്ങൾ വലിച്ചെടുക്കുന്നു അതായത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വേണം വെള്ളവും വേണം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും വേണം ഈ വെള്ളം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും വേര് വലിച്ചെടുക്കുന്നത് വഴി കിട്ടും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണെങ്കിലോ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും വലിച്ചെടുക്കും ഇനി എവിടെ വെച്ചാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുന്നത് ഇലകളിൽ വെച്ചാണ് ആഹാര നിർമ്മാണം നടക്കുന്നത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കണമെങ്കിൽ ഇലകളിലെ ഹരിതകം എന്ന വർണ്ണവസ്തുവിൻ്റെ സഹായവും സൂര്യപ്രകാശവും വേണം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം സൂര്യപ്രകാശം ഉണ്ടാ ഉണ്ടാവണം അതുപോലെ തന്നെ ഹരിതകം വേണം ഹരിതകം എന്ന എന്തായിരുന്നു ഒരു വർണ്ണവസ്തുവാണ് ഇലകൾക്ക് കളറ് കൊടുക്കുന്ന വർണ്ണവസ്തുവാണ് ഹരിതകം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നമാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഈ ഉൽപ്പന്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സാധനമാണോ ഉണ്ടാവുന്നത് അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഉൽപ്പന്നം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഉൽപ്പന്നം എന്താണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ കൂടെ എന്തുകൂടി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഓക്സിജൻ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ സമയത്ത് ഉണ്ടായ ഗ്ലൂക്കോസ് പിന്നീട് അന്നജമാക്കി മാറ്റപ്പെടുന്നു അതായത് ഈ ഗ്ലൂക്കോസിലെ ഉണ്ടാവുന്ന ഗ്ലൂക്കോസിന് അതേപടി ഇലകളിൽ വെക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അതിനെ എന്താക്കി മാറ്റും അന്നജമാക്കി മാറ്റിയായിട്ടാണ് ഇലകളിൽ വെക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടി കേട്ടിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പറയാം അതായത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം സസ്യങ്ങൾക്ക് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന് എന്ത് വേണം വെള്ളവും വേണം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും വേണം ആ വെള്ളം വേരിലൂടെയും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും കിട്ടും പിന്നെ എന്താ പറയേണ്ടത് ആഹാര നിർമ്മാണം നടക്കുന്നത് ഇലകളിൽ വെച്ചാണ് ഇനി പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വേണം സൂര്യപ്രകാശവും വേണം ഹരിതകവും വേണം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന സാധനം എന്താണ് ഉൽപ്പന്നം എന്താണ് ഗ്ലൂക്കോസും ഓക്സിജനും ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ചാപ്റ്ററിലെ തന്നെ ഫോട്ടോ സിന്തസിസിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഥവാ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൻ്റെ സമവാക്യം നോക്കിക്കേ നമുക്കറിയാം എന്ത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം അവയെ നമ്മളൊരു സൈഡിൽ എഴുതും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു ആരോ വരച്ച് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്യും നോക്കിക്കേ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളായിരുന്നു വേണ്ടത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടത്താൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ജലവും വേണം അതിന് രണ്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പ്ലസ് സൈനിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചു രണ്ട് സാധനം ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് രണ്ടും കൂടി കൂടി ചേർന്നെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഈ പ്ലസ് സൈൻ ഇട്ടത് മനസ്സിലായോ ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഗ്ലൂക്കോസും ഓക്സിജനും അവയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പ്ലസ് സൈൻ ഇട്ട് കാണിച്ചു അപ്പം അത്രയും ഭാഗം ക്ലിയർ ആയോ ഇനി നോക്കിക്കേ നടക്കണമെങ്കിൽ എന്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അത്യാവശ്യമായിരുന്നു സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെയും ഹരിതകത്തിൻ്റെയും സാന്നിധ്യം അത്യാവശ്യമായിരുന്നു അവയെ രണ്ടും നമ്മൾ ഈ ആരോയുടെ മുകളിലും താഴെയുമായിട്ട് കാണിച്ചു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സമവാക്യം പഠിക്കാൻ നോക്കിക്കേ എന്തൊ
ഗ്ലൂക്കോസും ഓക്സിജനും നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചോദ്യം നോക്കിക്കേ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്താണെന്ന് വിവരിക്കുക എന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ ചോദ്യം നമ്മൾ എന്തെഴുതണം ഹരിതസസ്യങ്ങൾ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രക്രിയ ആണെന്ന് എഴുതണം കൂടാതെ എന്തുകൂടി എഴുതണം ഈ സമവാക്യം കൂടി എഴുതിയാൽ മാത്രമേ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം ഈ സമവാക്യം തീർച്ചയായിട്ടും പഠിക്കണം എഴുതി എഴുതി തന്നെ പഠിക്കണം അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്തതായി ആസ്യരന്ത്രം അഥവാ സ്റ്റൊമാറ്റി എന്താന്ന് പഠിക്കാം അതായത് നമുക്കറിയാം എന്ത് നമുക്ക് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടത്തണമെങ്കിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ എടുത്ത് ഓക്സിജനെ പുറത്ത് വിടേണ്ടതുണ്ട് സസ്യങ്ങൾ എന്താക്കും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന വാതകമാണ് എന്ത് ഓക്സിജൻ ഇപ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഓക്സിജനും എന്താണ് വാതകങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വാതകത്തെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്ത് മറ്റൊരു വാതകത്തെ പുറത്ത് വിടണം അങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്കും പുറത്തേക്കും വിടുന്ന പ്രവർത്തനത്തെ നമ്മൾ വാതക വിനിമയം എന്ന് പറയും അപ്പം ഈ വാതക വിനിമയം നടക്കണമെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇലകൾ ഇലയുടെ ഭാഗം ഈ ഇലയ്ക്ക് അകത്ത് എന്തുണ്ടാവും സൂക്ഷ്മ സുശീരങ്ങളുണ്ടാവും ചെറിയ സുശീരങ്ങളുണ്ടാവും ഈ സുശീരങ്ങളിലൂടെയാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്ത് ഓക്സിജനെ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് അപ്പം ഈ സുശീരങ്ങളെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ആസ്യരന്ധ്രം ആസ്യരന്ധ്രം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ എന്താണ് സസ്യങ്ങൾ ആഹാരം നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ വേണം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന് ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്ത് ഓക്സിജനെ പുറത്തേക്ക് വിടണം അങ്ങനെയുള്ള വാതക വിനിമയം നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇലകളിലുള്ള ചെറിയ സുശീരങ്ങളെയാണ് ആസ്യരന്ധ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവയ്ക്ക് വേറെയൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് ഈ വാതക വിനിമയം നടത്തുന്നത് മാത്രമല്ല അവയുടെ ധർമ്മം ഈ ആസ്യരന്ധ്രങ്ങൾ വഴിയാണ് ജലബാഷ്പം അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പം ഇലകളിലുള്ള വെള്ളം പോകുന്നില്ലേ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ആസ്യരന്ധ്രം അഥവാ ചെറിയ സുശീരങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ വെള്ളം അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ജലബാഷ്പം അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പം ആസ്യരന്ധ്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇലകളിലുള്ള ചെറിയ സുശിരങ്ങളെയാണ് ആസ്യരന്ധ്രം എന്ന് പറയുന്നത് അവയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ ധർമ്മങ്ങളുണ്ട് ആ വാതക വിനിമയം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് വാതക വിനിമയം നടത്തുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഇലകളിലെ ജലബാഷ്പം അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പോകുന്നതും ഈ ആസ്യരന്ധ്രം വഴിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഹരിതകം എന്താന്ന് നോക്കാം ഈ ഹരിതകത്തെ പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പേരാണ് ക്ലോറോഫിൽ അപ്പം ഹരിതകത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ ചാൻസ് ഈ ക്ലോറോഫിൽ എന്നുള്ള പേര് തന്നെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ കൂടുതലായിട്ട് അതായത് ഈ ഇല കണ്ടോ ഇലയ്ക്ക് എന്ത് കളറാണ് ഉള്ളത് പച്ച നിറമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സസ്യങ്ങളിലെ പച്ച നിറം കൊടുക്കുന്ന വർണ്ണകത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹരിതകം അപ്പോൾ ഈ സസ്യങ്ങളിൽ പച്ച നിറമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കാണപ്പെടാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അവയിൽ ഏത് കളറുള്ള വർണ്ണകമുണ്ട് പച്ച കളറുള്ള വർണ്ണകമുണ്ട് ആ വർണ്ണകത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഹരിതകം ഇനി ഹരിതകത്തിൻ്റെ ധർമ്മം എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കേ ആഹാര നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ സൂര്യപ്രകാശത്തെ ആകിരണം ചെയ്യുന്നത് ഹരിതകമാണ് നമുക്ക് എന്ത് വേണം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം സൂര്യപ്രകാശം അത്യാവശ്യമാണ് സൂര്യപ്രകാശം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് നടക്കുകയുള്ളൂ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ സൂര്യപ്രകാശത്തെ ആരെങ്കിലും ആകിരണം ചെയ്യണ്ടേ അതായത് ആ ആകിരണം ചെയ്യുന്നത് ഹരിതകമാണ് ഇനി ഹരിതകം ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് ഇലകളിലാണ് അല്ലെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ ഇലകൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പച്ച കളർ കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഹരിതകം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഇലകളിലാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് എന്താണ് ഹരിതകം അതുപോലെ തന്നെ ഹരിതകത്തിൻ്റെ ധർമ്മം എന്ത് എന്താണ് ഹരിതകം സസ്യങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന പച്ച നിറത്തിലുള്ള വർണ്ണകമാണ് ഹരിതകം ആഹാര നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ സൂര്യപ്രകാശത്തെ ആകിരണം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഹരിതകത്തിൻ്റെ ധർമ്മം മറന്നു പോരുത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പച്ച കളറുള്ള ഇലകൾ മാത്രമാണോ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലല്ലോ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നിറങ്ങളുള്ള ഇലകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെ എന്തൊക്കെ കളറുള്ള ഇലകൾ ഉണ്ടാവും എന്താണ് മഞ്ഞ കളറും ചുവപ്പ് കളറും അങ്ങനെ പല കളറുള്ള ഇലകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ പച്ച കളറ് ഇലക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു എന്താണ് ഹരിതകമാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇലകൾക്കും
ഹരിതകമാണ് ഹരിതകത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഹരിതകം അഥവാ ക്ലോറോഫിൽ ആണ് എന്ത് ഇലകൾക്ക് പച്ച കളർ കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇലകൾക്ക് മഞ്ഞ ഓറഞ്ച് അതുപോലെ ചുവപ്പ് എന്ന കളറൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന രണ്ട് വർണ്ണകങ്ങളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഈ കരോട്ടിനോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർണ്ണകമുണ്ട് ഈ കരോട്ടിനോയിഡ് ആണ് ഇലകൾക്ക് എന്ത് മഞ്ഞ കളറും അതുപോലെ ഓറഞ്ച് കളറും കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ ആൻഡോസയാനിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർണ്ണകമുണ്ട് ആ വർണ്ണകമാണ് എന്ത് കളർ കൊടുക്കുന്നത് റെഡ് കളർ കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ചുവപ്പ് കളർ കൊടുക്കുന്നത് ഈ കരോട്ടിനോയിഡും ആൻഡോസയാനിനെ പറ്റി ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി കാരണം എന്താ ചിലപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കും എന്താണ് ഈ യെല്ലോ കളർ അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞ കളർ കൊടുക്കാൻ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ചുവപ്പ് കളർ കൊടുക്കാൻ കാരണം അപ്പം അറിയണ്ടേ നമുക്ക് എന്താ കൊടുത്തതെന്ന് അതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ കരോട്ടിനോയിഡിനെയും ആൻഡോസയാനിനെയും പറ്റി പറഞ്ഞത് അത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ട കേട്ടോ എന്ത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ക്ലോറോഫിൽ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണവും ശ്വസനവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് നോക്കാം നോക്കിക്കേ ഇതാണ് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷം നമ്മൾ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ ഏത് വാതകമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതായത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുമ്പം ഓക്സിജനെ വലിച്ചെടുക്കും പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് ഏത് വാതകമാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിനോ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന് സസ്യങ്ങൾ വലിച്ചെടുത്ത് ഓക്സിജനെ പുറത്തേക്ക് വിടും നോക്കിക്കേ ഇത് എങ്ങനെയാണ് തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടുന്നത് അതായത് തമ്മിൽ ഇന്ത്യ കണക്റ്റഡ് ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ ശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി ഓക്സിജനെ വലിച്ചെടുക്കും പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന വാതകം എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അത് വീണ്ടും എവിടേക്ക് വരും ഈ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വരും ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ ആര് വലിച്ചെടുക്കും ആരാ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് സസ്യങ്ങൾ വലിച്ചെടുക്കും തിരിച്ച് എന്ത് വരും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നം അല്ല പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നമായി ഓക്സിജൻ വീണ്ടും അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വരും കണ്ടില്ലേ ഇത് ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അതായത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണവും ശ്വസനവും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് എന്ന് നമുക്ക് അവ തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നോക്കിക്കേ നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം സൂര്യപ്രകാശം വേണം സൂര്യപ്രകാശം ഏത് സമയത്തെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പകൽ സമയത്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ പകൽ സമയത്ത് മാത്രമേ എന്ത് നടക്കുള്ളൂ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുള്ളൂ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുമ്പോൾ ഏതിനെടുക്കും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ സ്വീകരിച്ച് ഓക്സിജനെ പുറത്തുവിടും നോക്കിക്കേ ഹരിത സസ്യങ്ങൾ പകൽ സമയത്ത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടത്തുമ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സ്വീകരിക്കുകയും ഓക്സിജൻ പുറത്തു വിടുകയും ചെയ്യുന്നു രാത്രിയിൽ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കാത്തതിനാൽ ഓക്സിജൻ പുറത്തു വിടുന്നില്ല ഇപ്പം രാത്രി എന്തുണ്ട് എന്ത് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നില്ല ഓക്സിജനെ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നില്ല അതിന് കാരണം എന്താ രാത്രി എന്തില്ല സൂര്യപ്രകാശം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുന്നില്ല ഇനി നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് ശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാവിലെ മാത്രമാണോ അതോ രാത്രി മാത്രമാണോ അല്ലല്ലോ നമ്മളെല്ലാ ജീവികളും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പകലും രാത്രിയും ശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ജീവികൾ മാത്രമല്ല സസ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം എന്താണ് പകലും രാത്രിയും ശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ സ്വീകരിക്കുകയും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറത്തു വിടുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ശ്വസനത്തിൽ എന്തുണ്ടാവും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറത്തേക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് രാത്രി ആയാലും പകലായാലും ശ്വസനം വഴി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഓക്സിജൻ സസ്യങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് എപ്പോൾ മാത്രമാണ് പകൽ സമയത്ത് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്താണെന്നും ആസ്യരന്ധ്രം എന്താണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണവും ശ്വസനവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും എന്താണെന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇത്ര മാത്രം ബാക്കിയുള്ള ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മാത്സ് മാത്സ് ടോപ്പിക്സും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൽ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ വീഡിയോസും കാണുക ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ